ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் இன் டெய்லி லைஃப் அப்படிங்கிற ஃபிஃப்த் யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த யூனிட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் பார்த்துடலாம் அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஹியூமன் பீயிங்ஸோட லைஃப்பில் ரொம்பவே க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டடாக இருக்குது இந்த அனிமல்ஸ் வந்து நம்மளோட நேச்சருக்கு ஒரு கிரேட்டஸ்ட் கிஃப்டாக இருக்குது நம்மளோட நேஷனுக்கு நிறைய எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து இது கொடுக்குது நிறையா விதத்தில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது லைக் ஃபுட் க்ளோத்திங் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நெக்ஸ்ட்டு அனிமல் ப்ராடக்ட் ஆஸ் ஃபுட் பற்றி பார்க்கலாம் அனிமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எந்தெந்த ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம ஃபுட்டை கன்சியூம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மில்க் எக் ஹனி மீட் அண்ட் சிக்கன் இதில் ஃபஸ்ட் நம்ம மில்க் பற்றி பார்த்துடலாம் மில்க் இஸ் அ ஒயிட் லிக்விட் ஃபுட் இது வந்து இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை மெமரி கிளான்ஸ் ஆஃப் மேமல்ஸ் ஸோ மேமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஒயிட் லிக்விட் ஃபுட் தான் வந்து மில்க் மில்க் வந்து இட் இஸ் த ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஏன்னா இன்ஃபேண்ட் எல்லா கிட்ஸுக்கும் இல்லை இன்ஃபேண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய மேமல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த மில்க் வந்து கன்சியூம் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து இட் இஸ் அ ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷியன்ஸ் இது எந்தெந்த அனிமல்ஸ்லேருந்து நமக்கு மில்க் கிடைக்கிது நம்ம அந்த மில்க்கை கன்சியூம் பண்ணுவோம்னா கவ் பஃபலோ கோட் அண்ட் கேமல் ஸோ இந்த அனிமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மில்க்கை தான் நம்ம வந்து கன்சியூம் பண்ணுறோம் இந்த மில்க்கை நம்மளோட டெய்லி டயட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் டு ப்ரிஃபர் அ டீ காஃபி ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் ஸ்வீட் அண்ட் அதர் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் மில்க் இஸ் அ ஹைலி ரெக்கமெண்டட் நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் மில்க் வந்து தாராளமாக யார் வேணாலும் குடிக்கலாம் இந்த மில்கில் வந்து ப்ரோட்டீன் அண்ட் கால்சியம் வந்து இருக்குது இந்த மில்கை வச்சு நம்ம நிறையா டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் லைக் பன்னீர் சீஸ் க்ரீம் பட்டர் கீ அண்ட் கேர்ட் இது வந்து மில்க் பற்றினது நெக்ஸ்ட்டு எக் பற்றி பார்க்கலாம் எக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபீமேல் பேர்ட் லே பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு கிடைக்கிறது ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷியஸ் லைக் ஹென் டக் டர்கி அண்ட் ஆஸ்ட்ரிச் இந்த எக் வந்து இட் இஸ் அ ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் அண்ட் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் ஒரு எக் சாப்பிடும்போது நமக்கு எனர்ஜியும் குட் ஹெல்த்தும் நமக்கு கிடைக்கிது ஒரு எக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் ஹை குவாலிட்டி ப்ரோட்டீன் வந்து இருக்குது நம்ம காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ப்ரோட்டீன் பேக்டு ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நாள் ஃபுல்லாக நமக்கு மென்டல் எனர்ஜியும் ஃபிசிக்கல் எனர்ஜியும் நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் எக் இஸ் குட் ஃபார் எனி ஏஜ் பீப்புள் எக் வந்து எல்லா ஏஜ் பீப்புளுக்குமே வந்து குட் ஃபார் ஹெல்த் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபுட் ப்ராடக்டாக ஹனி பற்றி பார்க்கலாம் ஹனி அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்வீட்டான லிக்விடு ஹனி பீ வந்து ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய நெக்டாரை கலெக்ட் பண்ணி அந்த நெக்டாரை வந்து ஹனியாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை அவங்களோட ஹனி கோம்பில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ அந்த ஹனி கோம்பில் இருக்கக்கூடிய ஹனியை தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதே இது காட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹனி கோம்பெலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் அதுலேருந்து நம்ம ஹனியை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரைபல் ஹனி ஹண்டர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ரா வைல்டு ஹனி அது அவங்க வந்து ஒரு செலக்டிவான ஹைப்ஸ்லேருந்து நமக்கு அந்த ஹனியை எடுத்து தருவாங்க இந்த ஹனிக்கெல்லாம் நிறைய மெடிசினல் வேல்யூ வந்து இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் அ ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஃபுட் ப்ராடக்ட் வந்து மீட் மீட் அப்படின்னாலே வந்து அனிமல் ஃப்ளஸ் தான் அதில் வந்து ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸும் ஃபேட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த அனிமல்ஸ்டேருந்து நமக்கு மீட் கிடைக்குதுன்னா சிக்கன் ஷீப் ரேபிட் பிக் கோட் கேமல் பஃபலோ இந்த பஃபலோலேருந்து கிடைக்கிறத நம்ம பீஃப்னு சொல்கிறோம் ஃபிஷ் க்ராப் ப்ரான் லாப்ஸ்டர் அண்ட் மினிமோர் ஸோ லேண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் அண்ட் மரையில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் எல்லாமே சேர்ந்து நம் அது தான் நம்ம மீட்டுன்னு சொல்கிறோம் திஸ் மீட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ டயட் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ நியூட்ரிஷியஸ் வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு டூ இன்னும் ஒரு எக் வந்து குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான எக்கா இல்லை ராட்டனான எக்கா அப்படின்னு சொல்லி எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டெஸ்ட் இருக்குது ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பவுலில் வந்து வாட்டரை ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்கை வந்து அதுக்குள்ளே போடணும் அந்த எக் வந்து ஃபுல்லாகவே சிங்க் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஃப்ரெஷ் எக் அப்படி ஃபுல்லாக சிங்க் ஆகாமல் நம்ம போட்ட எக் வந்து கொஞ்சம் அப்வர்டாக டில்ட் ஆகிருந்தாலோ இல்லைனா இந்த மாதிரி ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருந்தாலோ ஓல்டு எக் நாள்பட்ட எக் ஆனால் இதை வந்து சாப்பிட்லாம சாப்பிடக்கூடாதா இன்னும் டவுட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பெஸ்ட் நம்ம அந்த எக்கை வந்து உடச்சி பார்க்கலாம் பார்க்குறதுக்கு கலர் எப்படி இருக்குது ஸ்மெல் பண்ணும் போது எப்படி இருக்குது பேட் ஸ்மெல்லாக இருக்குது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய
அப்படி நம்ம ட்ராப் ஆஃப் ஹனியை நம்ம அந்த கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டருக்குள்ளே விடும்போது அது செட்டில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வாட்டரோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகி டிசால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து இம்ப்யூரான ஹனி நெக்ஸ்ட்டு பால்ட்ரி ஃபார்மிங்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் பால்ட்ரி ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது நம்ம பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுட்டை கன்சியூம் பண்ணுறோம் ஃபார் மீட் அண்ட் எக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட பேர்ட்ஸை வந்து நம்ம வளர்க்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் வந்து பால்ட்ரி ஃபார்மிங் It is a process of raising a domesticated bird such as chicken, duck, turkey and geese for the purpose of getting meat and egg for food. In the poultries, one the large number of birds are rare for now, one the chicken is most common to use. Chicken breeding is done in large scale in form of poultry farming for the economic purposes. If you have birds, one the chicken is the most common to use. In the chicken, there are two types. One is the layer. லேயர் அப்படிங்கிறப்ப அந்த சிக்கன் வந்து எக் மட்டும் லே பண்ணக்கூடியது எக் லேயிங் சிக்கன் இன்னொன்று வந்து ப்ராய்லர் இது வந்து மீட்டுக்காண்டி இந்த சிக்கன் வந்து வளர்க்குறாங்க அண்ட் இந்த பால்ட்ரி ஃபார்மிங்கில் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் டொமஸ்டிகேட் பண்ணும் போது ஒரு சஃபிஷியன் ஸ்பேஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பேர்டுக்குமே இருக்கணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே வந்து ப்ராப்பராக வாட்டர் வந்து கிடைக்கணும் ப்ளென்ட்டி ஆஃப் வாட்டர் கிடைக்கணும் ப்ராப்பர் வென்டிலேஷன் ரெகுலராக ஃபீட் பண்ணணும் தட் இஸ் ரிச்சின் ப்ரோட்டீன் ஃபேட்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் பால்ட்ரி ஃபீட்டில் என்னென்னலாம் கொடுக்குறாங்கன்னா மேஸ் வீட் மில்லட் அண்ட் ரைஸ் பிரான் இன் மேஷ்டு ஃபார்ம் அண்ட் கிரவுண்ட்நட் கேக்ஸ் சப்போஸ் பால்ட்ரி ஃபார்மிங்கில் இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கல கரெக்டான அவங்களுக்கு சஃபிஷியன் ஸ்பேஸ் கொடுக்கல ஒழுங்காக வேக்சினேஷன் போடலை அப்படிங்கிறப்போ டிசீஸ் வந்து வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ பால்ட்ரி பேர்ட்ஸுக்கு மைக்ரோப்ஸ்னால தான் வந்து டிசீஸே வருது ஸோ அதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்மளாம் வந்து அவங்க இருக்கக்கூடிய பிளேஸை க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் அண்ட் பேர்ட்ஸை வந்து காமன் டிசீஸ் எதுவுமே தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வேக்சினேஷன் வந்து போடணும் என்னென்ன காமன் டிசீஸ்லாம் வந்து அந்த பேர்ட்ஸுக்கு வர சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பாக்டீரியா மூலமாக வரக்கூடிய சால்மனலோசிஸ் விச் காஸ் டயரியா அண்ட் வைரஸ் மூலிமா வரக்கூடிய ரானிக்கட் டிசீஸ் விச் கால்ஸ் அ பவுல் பாக்ஸ் அண்ட் ஃபங்கஸ் மூலிமா வரக்கூடிய ஆஸ்பர்ஜிலோசிஸ் டிசீஸ் இதோடு இந்த வீடியோ முடிந்தேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் விச் இஸ் யூஸ்ட் எஸ் ஃபுட் பற்றி பார்த்தோம் ஐ ஹோப் திஸ் டாபிக் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நான் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லா கான்செப்ட்டு கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் எல்லா டேர்மும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் டேம் அண்ட் செகண்ட் டேம் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் தேர்ட் டேம் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் போகிற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் சீட் ஷேர் அமௌங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப்